jeszcze parę milionów lat temu, miejsce to przypominało piekło. Słońce nie mogło przedrzeć się przez dym i popioły wyrzucane z setek wulkanicznych kominów. Odwiedzamy dziś krainę wygasłych wulkanów, a w niej zamek, w którym w średniowieczu odbywały się najsłynniejsze na Śląsku turnieje rycerskie, a w czasach nowożytnych był świadkiem spektakularnego porwania hitlerowskiego dygnitarza. Okażemy pozostałości po wulkanie, które uchodzą za jedno z miejsc ukrycia złota Wrocławia, a na zakończenie odwiedzimy zagrodę, w której przez zabawę zdobędziecie wiedzę o wulkanach i innych zjawiskach geologicznych. Zbudowany na bazaltowym wzgórzu, na wysokości 389 metrów nad poziomem morza, jest najlepiej zachowanym zamkiem w krainie wygasłych wulkanów. Średniowieczny zamek Grodziec szczyci się od lat niepowtarzalnym klimatem i ogromną popularnością wśród turystów. Początki warowni sięgają IX wieku, kiedy to na szczycie wzgórza posadowiono drewniany gród obronny. Pierwsza potwierdzona informacja o zamku pochodzi z roku 1155. W tym też okresie drewniany gród przebudowany zostaje na murowany zamek. W XV wieku odkupili go książęta legnicy. Sprowadzeni przez nich mistrzowie murarscy nadali założeniu obecny układ. W ich efekcie Grodziec stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku. Począwszy od XVI wieku, na zamku odbywały się liczne turnieje rycerskie. Najznakomitszy i jeden z największych na Śląsku miał miejsce w 1549 roku, a zorganizował go książę Fryderyk III. Warunki uczestnictwa były bardzo rygorystyczne. Wykluczały m.in. rycerzy, którzy choć raz splamili się ucieczką z pola bitwy, zdradą małżeńską, ubliżyli kobiecie albo sprzeniewierzyli się cesarzowi lub religii chrześcijańskiej. Udział w nim wzięło ponad 100 rycerzy, a na zamku bawiło się około 350 osób. W czterodniowej imprezie towarzyszyły występy muzykantów i kuglarzy, natomiast w sali rycerskiej odbywały się wielkie uczty. W latach wojny trzydziestoletniej zamek został zdobyty i spalony. W XVII i XVIII wieku czyniono próby odbudowy grodźca, nie zakończyły się one jednak większymi sukcesami. Dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem Dubry został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg z Książa, podjęto poważniejsze prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. W 1899 roku zamek nabył tajny radca poselstwa w niemieckim MSZ, Willibard von Dirksen i zatrudnił do przebudowy znanego architekta Bodo Ebharda. Po uroczystym otwarciu z udziałem cesarza Wilhelma II warownia oddana została w użytkowanie narodowi niemieckiemu jako Muzeum Sztuki Gotyku i Renesansu Śląska. W 1926 roku majątek przejął Herbert von Dirksen, nazistowski polityk, ambasador i zaufany współpracownik Hitlera. Podczas II wojny światowej zorganizowano na zamku jedną ze skrytek Grundmana. Znajdowała się tam składnica, która zawierała miejskie zbiory sztuki z Wrocławia 
i zbiory Biblioteki Państwowej w Berlinie. Pod koniec wojny zbliżający się front nie skłonił byłego ambasadora do wyjazdu. Ufny w dawne kontakty był w Grodźcu w chwili wejścia Armii Czerwonej. Stary Glejt MZ Związku Radzieckiego i fotografie z czasu pobytu na placówce, na których pozował wspólnie z wysokimi rangą oficerami, sprawiły, że czerwonoarmiści bali się go, a niektórzy wręcz oddawali honory. Nie zdążyli jednak wywieźć go do Rosji, bowiem 21 lutego do pałacu weszli potajemnie niemieccy komandosi, którzy pod groźbą śmierci wyprowadzili von Lirksena i pod osłoną nocy przerzucili za linię frontu. Po zakończeniu wojny ostatni dziedzic Groźca wyjechał do Bawarii, gdzie zmarł w 1955 roku. Zespół zamkowy uległ częściowej dewastacji a zabytkowe zbiory zostały rozkradzione przez oddziały NKWD i korzystających z powojennej anarchii szabrowników. Dopiero w latach 60. rozpoczęto prace zabezpieczające i porządkowe. W 2002 roku zabytek przeszedł pod opiekę zarządu gminy, której władze wraz z kasztelanem na czele próbują przywrócić byłej rezydencji Piastów jej dawny blask. Obecnie zespół zamkowy składa się z malowniczego zamku górnego i obszernego, zalesionego dziś pod zamcza. Zabudowa zamku wysokiego tworzy nieregularny sześciobok z elementami dominującymi w postaci wieży północnej i potężnego dążonu. Pierwsze i drugie piętro pałacu pełniły funkcje rezydencjonalne, o czym świadczą bogato zdobione otwory okienne, dawniej wypełnione witrażami. Piwnice znajdujące się pod budynkiem miały nosić nazwy Mleczna i Piwna. Mieściły się tam jadalnia dla służby, piwiarnia oraz spiżarnia. Natomiast na parterze można obejrzeć dwa pomieszczenia. Większe zwane Wielką Salą o wymiarach 17 na 9 metrów i mniejsze z kunsztownym gotyckim kominkiem. Z komnaty prowadzą kręte schodki na piętro. Na piętrze znajduje się sala rycerska wraz z pokojami księżnej i księcia. W północnej części znajduje się kaplica z pięknymi witrażami. Została zaaranżowana przez Bodo Ebharda w dawnym pokoju księcia. Prowadzi do niej renesansowy portal z trzema okrągłymi otworami, dekorowany z obu stron szesnastowiecznymi epitafiami rycerskimi. Niesamowite wrażenie sprawia także wędrówka krętymi, wąskimi schodami na wieżę, spacergankami strzelniczymi, wąskimi i mrocznymi korytarzami pallatium czy krużgankami w kierunku częściowo zburzonego dążonu. Podczas zwiedzania warto również zwrócić uwagę na liczne detale architektoniczne zachowane w bardzo dobrym stanie. Zamek przyciąga nie tylko swoją historią, ale także specyficznym położeniem oraz średniowiecznym klimatem który tworzą cyklicznie organizowane turnieje rycerskie i widowiska teatralne. Góra Wielisławka, na której południowym stoku znajdują się organy, przypomina o wulkanicznej historii regionu. W górach i na Pogórzu Kaczawskim można obserwować pozostałości po trzech kolejnych okresach aktywności wulkanicznej. Wylewająca się z wnętrza ziemi magma szybko stygła na powierzchni, tworząc obecne skały porfirowe. Podobno w czasach, gdy już dawno chrześcijaństwo było oficjalną religią Polski, tutaj wciąż odbywały się pogańskie praktyki. W XIX wieku znajdował się tutaj kamieniową porfiru, z którego produkowano kostkę brukową i elementy ozdobne budynków.
organy ciągną się na odcinku kilkudziesięciu metrów. Jednak w początkowej i środkowej części są najbardziej urokliwe, a piszczałki najbardziej czytelne. Osobliwością organów jest to, że porfir niezwykle rzadko przybiera formy pionowe, a takie właśnie możemy podziwiać. Rzadkość, bo inne organy jakie spotkamy na Pogórzu Kaczawskim będą już wykonane ze skały bazaltowej. Wielisławka uchodzi za jedno z bardziej prawdopodobnych miejsc ukrycia złota Wrocławia. Jadący z Wrocławia konwój po przejechaniu przez Złotoryję zniknął gdzieś właśnie w okolicach Wielisławki. Za ukryciem skarbu w tym miejscu przemawia nie tylko fakt, że w kamieniołomie łatwo było ukryć kosztowności. Kluczem jest osoba Herberta Kloze, oficera policji niemieckiej, który właśnie pod tą górą zamieszkał po wojnie. Był fałszywym weterynarzem, posługującym się podrobionymi dokumentami, a tak naprawdę działał w grupie odpowiedzialnej za trzymanie w tajemnicy miejsca ukrycia skarbu i pilnowanie go przed przypadkowym odkryciem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wulkanach i zjawiskach geologicznych, musicie koniecznie zawitać do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. To miejsce pełne magii i zabawy, gdzie w interesujący, interaktywny i dynamiczny sposób wzbogacicie swoją wiedzę o krainie wygasłych wulkanów. Samodzielnie przeprowadzone doświadczenia to najlepszy sposób nauki, a wiedza zdobyta w ten sposób zostaje na całe życie. Gdzie indziej jak nie w krainie wygasłych wulkanów można zobaczyć symulacje wulkanów strzelających w niebo lawą, czy przeżyć trzęsienie ziemi na specjalnej platformie. Możecie tu uczyć się i bawić jednocześnie przy wykorzystaniu gier, cyfrowych modeli i ruchomych makiet. je zwiedzać indywidualnie i z przewodnikiem. Jednak tylko wejście z przewodnikiem pozwoli Wam naprawdę skorzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy nie tylko o wulkanach. Poglądając na malowniczy krajobraz Pogórza Kaczawskiego, aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilkanaście milionów lat temu unosiły się tu kłęby gazów i pyłów wulkanicznych. Gdy tylko te opadły, kraina ta stała się miejscem pełnym pradawnych grodzisk, średniowiecznych kościołów, romantycznych zamków i pałaców oraz niezwykłych krajobrazów. Wszystko to owiane tajemniczymi legendami o ludziach i skarbach przez nich ukrytych. Warto poświęcić parę dni wolnego i wybrać się w te przepiękne rejony Polski. 